ሰላም ተናስተልኝ እንዴት አላችሁ ተወዳጆች በዛሬ ቪዲዮአችን ኢንተርሚዲየት ፋይናንሻል አካውንቲንግ ላይ የሚገኘውን የሪቨኒው ሪኮግኒሽንን ቶፒክ ባለፈው ጀምረው ነው ነበር ሁለተኛ ፓርቱን እምና ይሆናል ማለት ነው በዚህኛው ቪዲዮአችን ፎከስ እምናደርገው ሪቨኒው ሪኮግኒሽን ፎር ሎንግ ተርም ኮንትራክቶች ናቸው ሶ ሎንግ ተርም ኮንትራክቶች በሚኖሩበት ሰዓት ላይ ሪቨኒው መቼ ነው ሪኮግናይዝ እምናደርገው በየፔሪዱ ሪኮግናይዝ እምናደርገው ሪቨኒው ደግሞ እንዴት አርገን ነው ሜጀር እምናደርገው የሚለውን በዚህኛው ቪዲዮ ላይ እንደምንመለከታለን ማለት ነው ሶ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመሄድ በሚያሚን ወደ ሜይን ቶፒኩ ከመሄድ በፊት አንድ አንድ ኢንትሮዳክተር የሆኑ ነገሮችን እናንሳ ሶ በባለፈው ቪዲዮአችን 5 ስቴፕ ሞዴልን ስናይግዜ አንድ ድርጅት ሪቨኒው ሪኮግናይዝ የሚያደርገው ወይም ሪከርድ የሚያደርገው መቼ ነው ብለናል 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑን ሳቲስፋይስ ያደርገው ብለናል so the entity satisfies a performance obligation by transferring control of a promised good or service to the customer so promised good and the service malat ya performance obligation malat no bilana bekedem so yanin performance obligation control un transfer si yader gize performance obligation un tewata annalallen bilan asiyu marganal so revenue min mezegbo yanin performance obligation un siwata no yemil point asten nebe kaza hulet neger ansetenal revenue can be recognized or performance obligation can be satisfied at a point in time such as when goods are delivered to customer or over time and then the revenue i mean performance obligation alchinen within a single transaction at a point in time satisfy le naragen inchalale lemisale beqedem bebalufu video yayeno ye makina shiyach immediately makina won shishet makina won handover si yareg ownership title won si astalalif በዛ ሰዓት ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽኑን ተወጣ ብለን ማሰብ እንችላለን ሶ አት ፖይንት ኢን ታይም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽናችንን ኦቨር ታይም ደግሞ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሰርቪሱን አይተናል ኦኬ ሰርቪሱን ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽኑን ዴሊቨር የሚያደርገው ስሩ ታይም ነው ኦቨር ፔሪድ ነው ሁለት አመት የሚፈጅ ሰርቪስ ነው የሚሰጠው ብለናል ሶ ኦቨር ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው ዴሊቨር የሚያደርገው ማለት ነው ሶ a company recognizes revenue over time if at least one of the following two criteria are met so lemisale endezi bilen assume minarg the company is a construction company no bilen assume minarg ya construction company agri yarege kemengedoch bare sultana gara wen kemim meleketo akal gara ke addis ababa dredawa construct ne mareg agri yarege from addis ababa to dredawa construct le mareg tesmama and assume yezi ye contract price u roadun ke addis ababa ske dredawa construct argo de mecheres assume be 750 million bir agri yarega so total contract price u 750 million bir no assume and ye project yiru 3 amet no in project contractor dirigitu weyim demo reporting entity u in project cheruso lemasrekeb 3 amet ifejibetal 2001 lay no yetejemero አሲም 2003 ላይ ነው ዴሊቨር የሚያደርገው ብለን አሲም እናርግ ሶ አሁን ጥያቄው ይሄንን 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑ ያው ይሄን 500 ኪሎ ሜትር ነው ብለን አሲም እናርግ ይሄን 500 ኪሎ ሜትር ሮድ ገንብቶ መስጠት ነው 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑ አረ ለ ሪፖርቲንግ ቲው ሶ 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑ ደግሞ በ3 አመት ስራ ውስጥ ነው ያጠናቀቀው ስለዚህ ሪቨኒው መቼ ነው መመዝገብ ያለብን ይሄ ድርጅት 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑን የተወጣው መቼ ነው 3ቱ አመት ጨርሶ መንገዱን ገንብቶ ሲያስረክብ ነው ወይስ በያመቱ ነው ወይስ ካሽ ሲቀበል ነው መቼ ነው 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑን አቺቭ አደረገ ወይም ሳቲስፋይ አደረገ ምንለው የሚለውን ኮንሰፕት ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ምናየው ማለት ነው so revenue recognition over time means it applies for such long term projects ማለት ነው ለነዚህ ለ long term projectsዎች ይሆን ጊዜ apply የምናደርገው ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚለና IFRS ይሄ ድርጅት 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑን ሳቲስፋይ ያደረገው ሶስተኛው አመት ላይ ሳይሆን በያመቱ ነው 2001 ላይ የተወሰነ 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑ ሳቲስፋይ አድርጓል 2002 ላይ የተወሰነ 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽኑ ሳቲስፋይ አድርጓል 2003 ላይም ደግሞ የተወሰነ ፓርቱን ሰርቷል ብሎ ነው አሲም ያደረገው ስለዚህ at the end of each reporting period we have to recognize some part of this contract price እዚህ ነው contract priceን የሆነ ያህል አማውንቱን በያመቱ መመዝገብ መቻላልብን ነው የሚለው over time ማለት ግን over time ለመመዝገብ የሚከተሉት ክራይቴሪያዎች መማራት አለባቸው ቀደም እንዳልኳችሁ 2001 ላይ 2002 ላይ 2003 ላይ ሪቨኒው ለመዝገብ በያመቱ 퍼ፎርማንስ ኦብሊጌሽን ተወተና ብለን አሲው ማርገን ሪቨኒው ለመመዝገብ ከሁለት አንዱ ክራይቴሪያዎች መማራት አለባቸው ይላል አንደኛ company performance creates or enhances an asset that means working process that the customer controls as the asset is created or enhanced የሰራነው ስራ አሴትን ክሬት ሚያደርግ 
ወይም ደሞ አሴቱን ከነበረበት ደረጃ ኢንሃንስ የሚያደርግ ስራ ከሰራን ፐርፎርም ያደርግ ነው ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ መንገዱን ከአዲስ አበባ ተነስተን የተወሰነ እስከ ለምሳሌ እስከ አዳማ ድረስ ኮንስትራክት ብናረክ ኦኬ ፕሮግረስ አለ ማለት ነው ኢንሃንስ አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ ከስተመሩ ኮንትሮል የሚያደርገው አሴት ፈጥረናል ማለት ነው ሶ አንድ ክራይቴሪያ ይሄንን እናያለን ማለት ነው ወይም ደሞ ኬምፓኒስ ፐርፎርመንስ ዳዝ ናት ክሬት አን አሴት ዊዝ ኦልተርኔቲቭ ዩዝ ኢን አዲሽን ቱ ዶስ ክራይቴሪያስ ሁለተኛው ክራይቴሪያ ኦልተርኔቲቭ የሆነ ዩዝ ዲኖር አይገባም ዴቨሎፕም እናደርገው አሴት ኮንስትራክት ያደረግ ነው ያለው አሴት ከስተመሩ ኮንትሮል የሚያደርገው ከስተመሩ የሚጠቀመው ነው እንጂ ሌላ አላማ ያለው አይደለም ለከን ስተመሩ ነውኛ ኮንስትራክት ምናረገው ለራሳችን ጥቅም አይደለም ለራሳችን ኮንትሮል እናደርገው አይደለም አላማው ለከስተመሩ ፕሮቫይድ ምናደርገለት አሴት ነው ይሄ ክራይቴሪያ ግን ሁለተኛው ክራይቴሪያን ከሆነ ምን ተጠቀመው ተጨማሪ ከምን ተክሳቸው ውስጥ አንዱ መማራት አለበት ይለናል ኤ ከስተመር ሳይመትሊስሊ ሪሲቭስ ኤንድ ኮንሲዩምስ ዘ ቤኒፊት ኦፍ ዘ ኢንቲቲስ ፐርፎርማንስ አስ ዘ ኢንቲቲ ፐርፎርማንስ ኦኬ ፐርፎርም ይያደርግ ነው ያለ ሳይመልትነስሊ ከስተመናችን የሚጠቀመው ከሆነ ኦኬ ቀድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ካዲስ አበባ አዳማ ድርሰና አግሪመንታችን እስከ ድሬዳዋ ኮንስትራክት እንደዳረግነው ስለዚህ ካዲስ አበባ እስከ አዳማ ከደረሰን የሰራነውን መንገድ ኦሬዲ ሳይመልትነስሊ ከስተመራችን የተጠቀመው ከሆነ ቢ አናዘር ኮምፓኒ ውድ ናት ኒድ ቱ ሰብስቴንሽሊ ሪፐርፎርም ዘ ዎርክ ዘ ኮምፓኒ ሃዝ ኮምፕሊትድ ቱ ዴት ኢፍ አዘር ኮምፓኒ ዌር ቱ ፉልፊል ዘ ሪሜኒንግ ኦብሊጌሽን ቱ ዘ ኮስተመር በሌላ ቋንቋ ለምሳሌ እስከ አዳማ ድርሰና ብለና ቀድም ካዳማ በኋላ ያለውን መንገድ ሌላ ከስተመር ሌላ ለሌላ ድርጅት ቢሰራ ሳንስ ማማቀርተንኛ ዊዝ ድሮስ እናረክ ሌላ ድርጅት ቢሰራው ኦኬ ካዲስ አበባ እስከ አዳማ ያለው ሰብስታንሻሊ መቀየር የማይተበቅበት ከሆነ ሪፐርፎርም ማድረግ የማይተበቅበት ከሆነ ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽን ይሆነ ያን ሳቲስፋይ አድርገናል ማለት ነው ኦኬ ሶ ኢፍ ክራይቴሪያ 1 ኦር 2 ኢዝ ሜት then the company can recognize revenue over time if it can reasonably estimate its progress towards the satisfaction of the formal obligation so you can make a case that two criteria are there one criteria is what we call it is made by the business asset enhance it or it is made by the customer to control it or the asset is made by the and the second criteria is what we call it ሁለተኛ ክራይቴሪያ ደግሞ ሌላ ኦርቶኔቲቭ ከሌለው የምንሰራው ስራ ለከስተመራችን አገልግሎት የሚውል ከስተመራችን የሚጠቀመው ነው እንጂ ሌላ ሞቲቭ የሌለው ከሆነ ሁለተኛው ክራይቴሪያ ግን ከሆነ ምን ተጠቀመው ከሆነ ከሁለቱ ተጨማሪ የሆኑ አንዱን ማሟላት አለበት አንደኛ እኛ እየሰራን ሳይመልትነስሊ ከስተመራችን የሚጠቀመው ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ እኛ እየሰራነው ስራ ለምሳሌ መhall ላይ ብናቋርጠው እና ሌላ ኮንትራክተር ቢመጣ እየሰራነው ስራ ሪፐርፎርም ማድረግ የማይተበቅበት ከሆነ ነው የሚለው ሶ ከሁለቱ አንዱን ክራይቴሪያ ካማላ then the company can recognize revenue over time if it can reasonably estimate its progress toward the satisfaction of the performance obligation so ye yesara no sira kataklala sira ansar reasonably estimate marake chalen beyamatu revenue bemezgeb inchalalen wem demo revenue can be recognized over time maratno so company recognize revenue and gross profit each period over time ko hona company recognize revenue and gross profit each period based on the progress of the construction and that method is known as percentage of completion method so le misale ke zi skada ma yallo sira ke project tu taklala sira ansar le misale 15% un ko hone yecharesno so the contract price un 15% yahal cherasnal malatno performance obligation achin ke taklala ke mitebeke bin ust 15% un satisfy argenal malatno so we can recognize 15% of the contract price as the revenue of the period bilen memezgeb inchilalen huletenyo amet lay le misale ke adama eske ciro ኮንስትራክት አርገን ከሆነ ኦኬ ካዳማ እስከ ጭሮ ኮንስትራክት አርገን ከሆነ ስለዚህ ካዳማ እስከ ጭሮ ድረስ ያለው ከተቀላላ ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽናችን ለምሳሌ 10% ከሆነ ስለዚህ ከተቀላላ ኮንትራክት ፕራይስ ውስጥ 10%ን ፐርፎርም ያደርግ ነው ሁለተኛው አመት ላይ ነው ማለት ነው ሶ ሁለተኛው አመት ላይ ሪቨኒው ሪኮግናይዝ እናረጋለን ሶ ሰች አሰምሽን ኢዝ ናውን አስ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ሜተድ ይባላል ግን ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ሜተድ ምን ተጠቀመው ቅድም ያነሳናቸው ክራይቴሪያዎች ውስጥ ካንደኛና ከሁለተኛው አንዱ ከተሟላ ወይም ፉልፊል ከተደረገ ነው ማለት ነው criteria by mwallas ሁለቱም criteriaዎችን met by aragus project if the criteria are not met the company recognizes revenue and gross profit when the contract is completed which is known as cost recovery approach when zero profit method ibalan so profit recognize mna rago gross profit recognize mna rago meche no malat no project to complete si hon dres no over time beye period revenue bemezgeb anchil malat no criteria ko kaltemwalla criteria ko temwalla gen percentage of completion method itekemal so let's focus on the percentage of completion method first 
so presidential competition method ene menetekemo menin measure lemarag now progress achin measure lemarag now ketaklala sirawus eske zare des yar isirano sira men yahal percent now emilawun check lemarag menetekemebet now hulet approach allu na andenya approach output approach emilaw now okay progress achin measure lemarag men yahal percent complete derega emilaw measure lemarag hulet amaraqoch allu na andenya output method emilaw now output method emilaw ketaklala contract us kallo delivery us ምን ያህሉን እስከ ዛሬ ድረስ ዴሊቨር አደረገን በሚለው ተመርኩ ዘን ነው ለምሳሌ ካዲስ አበባ እስከ ድሬዳዋ ያለው መንገድ አጠቃላይ 500 ኪሎ ሜትር ከሆነ ተጠቅላላ የሚጠበቅብኝ ዴሊቨራብል አውትፑት 500 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ ነው ማለት ነው ኦኬ የመጀመሪያ አመት ላይ እስከ አዳማ ማድረስ ያለውን ጨረስን እስከ አዳማ ማድረስ 100 ኪሎ ሜትር ነው ብለን እናስብ so ከ500 ኪሎ ሜትር ፕሮዳክት ውስጥ 100 ን ኦሬዲ ዴሊቨር አድርጋለሁ አንድ አምስተኛው ጨርሻለሁ በሌላ ቋንቋ 20%ን አኮምፕሊሽ አድርጋለሁ በየ ሜጀር ማድረግ ይችላል so this is known as output method የምንለው ነው ማለት ነው ሁለተኛው method ደግሞ input method የምንለው ነው የኛው ደግሞ ስራው ከሚጠይቀው effort ውስጥ ፕሮጀክቱ ተክላላ ከሚጠይቀው estimated effort ውስጥ ምን ያህሉን እስካሁን ድረስ ኤክዘርት አድርገን ምን ያህሉን ተጠቀመን የሚለው ነው በሌላ ቋንቋ ያው ኢፈርት ሚልከው በአካውንቲንግ በኮስት ነው ስለዚህ ተቃላ ፕሮጀክቱ ከሚፈጀው ተቃላላ ኮስት ውስጥ ምን ያህሉን ኦሬዲ ኢንቨስት አድርገናል የሚለው ነው ለምሳሌ እስከ ድሬዳዋ ያለው ፕሮጀክት ለመገንባት ተቃላላ የሚፈጅብኝ ለምሳሌ 500 ሚሊየን ብር ነው በያስሲም ባረክ so this is total effort to complete the project ማለት ነው አረን ተቃላላ ፕሮጀክቱ ለመጨረስ 500 ሚሊየን ይፈጅብኛል እስከ አዳም አድረስ ከዛሬ ድረስ ካሁን በዚህ አካውንት ፔሪየድ ላይ ተቃላላ ያወጣውት ወጪ ኦኬ 100 ሚሊየን ከሆነ ስለዚህ ከ500 ሚሊየን ስራው ውስጥ የ100 ሚሊየን ስራውን ጨርሻለሁ ማለት ነው which is known as cost to cost base ይባላል ወይም ደግሞ input approach ይባላል more reliable ሆነ data የሚሰጠን ያ cost to cost base ነው ኢፈርትን ተጠቅመን ወይም inputን ተጠቅመን ምን ለካው percentage no more reliable mihono makatu lemisale kezi iske ciro des yallo kilometer lemisale 250 no blen assume binarek output meter min tetekem ko hone 50% tun cerasenal blen no min nasibaw malatno okay emi qalen 50% no blen no min nasibaw selezi 50% tun yezi amet leben wargen el mezegebalen 50% perform argen blen selemin asibenal perform argena blen selemin nasib malatno gin kezi ጭሮ ያለው መንገድ በጣም ስትሬት የሆነ መንገድ ነው ሶ ኢዚሊ የሚሰራው መንገድ ነው ከጭሮ ደሞ ድሬዳው ያለው መንገድ ድሊ መገንባት የሚገባውን አሱ የሚናዱ ተራራዎች አሉት በጣም ኢፈርት የሚጠይቁ ብዙ ስራዎች በጣም ብዙ ወጪ የሚያስወጡ ብዙ ኢንቨስትመንት ሪኳየር የሚያደርጉ ስራዎች ከዛ በኋላ ይቀራሉ ብለን አሱም ብናረግ ስለዚህ ያገኘ ነው 50% አልቋል የሚለው ፊገር ፊክቲሽየስ ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ሪሊያብል አይሆነ ለነ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የሚሻለው መንገድ ግን እንትን አፕሮች ግን ኮስት ቱ ኮስት ቢሆን ነው ጠቅላላ ከመይጠበቅብን ኢንቨስትመንት ውስጥ ይሄን ያህል ኢንቨስት አድርገናል ጠቅላላ ከመይጠበቅብን ስራ ውስጥ ይሄን ያህሉን ስራ ሰርተናል የሚለውን ብናወራ ወይም ኮስት ቱ ኮስት ቤዙ የተሻለ አፕሮች ነው የሚሆነው ሰው በዚህ ብንጠቀመው ኮስት ቱ ኮስት ቤዝ ነው ሶ እነዚህ ስቴፖችን በደም ተከታተሉኛ ሆን ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ለመጨረስ የመጀመሪያው የሚሆነው we have to compute percentage completed to date እስከ ዛሬ ድረስ ምን ያህል ፐርሰንት ተጠናቀቀ የሚለውን ማውቃ አለብን ማለት ነው ሶ በምን ድረ ብለናል ኮስት ቱ ኮስት ነው ሜጀር ምን አደረገው ብለናል ሶ በቅድሙ ኤግዛምፕል መሰደድ ለምሳሌ አጠቃላይ እስከ አሁን ድረስ ያወጣ ነው ወጪ 100 ሚሊየን ነው ኦኬ ተክላላ ፕሮጀክቱ ይጠይቃል ብለን እናስበው ደሞ 500 ሚሊየን ነው ስለዚህ ከ500 ሚሊየን ከመይጠይቀው ስራ ውስጥ ኦሬዲ አኮምፕሊሽ ያደርገው 100 ሚሊየን የሚጨርሰው ስራን አኮምፕሊሽ አድርገናል ስለዚህ አንድ አምስተኛውን ጨርሰና ማለት ነው በሌላ ቋንቋ 20% ስራው ተሰርቷል ብለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ፐርሰንቴጅ ኮምፕሊትድ ቱ ዴት ኮምፕሊት ማድረግ ነው ሶ ፐርሰንቴጅ ኮምፕሊትድ ቱ ዴት ኢዝ ኢኩል ቱ ኮስት ኢንከር ቱ ዴት ዲቫይደድ ባይ ሞስት ሪሰንት ኤስቲሜት ኦፍ ቶታል ኮስት በሚለው በዛ መሰረት ካልኩሌት እናረጋለን ማለት ነው ኦኬ ቶታል ኢስቲሜትድ ኮስት ነው ምንወስደው ምክንያቱም ፕሮጀክቱ ገና አላለቀም ስለዚህ ምን ያህል ነው የሚለው ለማወቅ ኢስቲሜትድ አድርገን ነው ምንወስደው ማለት ነው ሶ እሱን ማወቅ አለባችሁ ከዛ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ኦኬ ሁለተኛው ስቴፕ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ኮምፒት ምን አረጋው ሪቨኒው ሪኮግናይዝ ቱ ዴት የሚለው ነው እስከ ዛሬ ድረስ ፐርፎርም ባረክ ነው መሰረት ነው ሪቨኒው ምን መዘግበው ስለዚህ የቀድሙ ስራ ላይ ለምሳሌ 20% ተክላላ ላይ ፕሮጀክቱ ስራ አልቋል ብለን አስዩ ማርገናል ኦኬ 
price ደሞ ኮንትራክት price ው 750 ሚሊየን ነው ብለን አስብ አርገናል so we have to recognize the revenue equivalent to 20% of the contract price ማለት ነው የኮንትራክት price ሁን 20% revenue ነው ማለት ነው ምክንያቱም performanceአችን በተወጣነው ልክ ነው revenue ምን መዘግቦ ስለዚህ የተወጣነው performance 20% ከሆነ የ750 ሚሊየን 20%ቱ የዚህ አመት revenue አርገ መዘግቦአለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ሁለተኛው አመት ላይ ደሞ ሁለተኛው አመት ላይ ደሞ አጠቃላይ ፐርሰንቴጅ ኮምፕሊት ቱ ዴቱ ለምሳሌ 45% ነው ብለን አስብ ምናልባት ኦኬ ስለዚህ የሁለተኛው አመት ላይ ሬቨኒው ቱ ዴት ኮምፒውስ አረ ግዜ 45% ሲባዛ 750 ሚሊየን አርጌ ሬቨኒው ቱ ዴቱን አገኛለሁ ማለት ነው ሶ ይሄ ሁለተኛው ስቴፕ ነው ሶስተኛው ስቴፕ ደሞ ሶስተኛው ስቴፕ ደሞ ሬቨኒው ኦፍ ከረንት ፔሪየድ ማወቅ ነው ለምሳሌ ይሄ መጀመሪያ አመት ላይ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ 20% ሲባዛ 750 ሺህ ብር የመጀመሪያው አመት ሬቨኒው ይሆናል የሁለተኛው አመት ሬቨኒው ግን 45% ቱ ዴት ነው የዚህ አመት ስራ ብቻ ሳይሆን እስከ ሁለተኛው አመት መጨረሻ ድረስ ያለው ነው ቢ ኬርፉል ቱ ዴት ማለት እስከ ማለት ነው የሁለት ማለት ሳይሆን እስከ ሁለት ሺህ ሁለት የተሰራ ስራ ማለት ነው ሶ እስከ ሁለት ሺህ ሁለት 45% ተሰርቷል ካልን 20% ተሰራው መቼ ነው ማለት ነው ሁለት ሺህ አንድ ነው ሶ የዚህ አመቱ 100% ብቻ ነው የሚሆነው 25% ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ 45 45% ሲባዛ ኮንትራክት ፕራይሱ 750 ሚሊየን ሲቀነስ አንደኛ አመት ላይ ሪኮግናይዝ ያደረኩትን ሬቨኒው ቀንሳሉ ማለት ነው ሁለተኛ ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ሬቨኒው ቱ ቢ ሪኮግናይዝ ቱ ዴት እስከ ዛሬ ድረስ እንደማለት ነው ሶ ፐርሰንቴጅ ኮምፕሊት ቱ ዴት ሙልቲፕላይድ ባይ ኢስቲሜት ቶታል ሬቨኒው አሪግ ያገኘዋለሁ ማለት ነው ይሄ ግን ቱ ዴት ስለሆነ የከረንት ፔሪዮዱ ለማግኘት ምን አረጋለሁ የክረንት ፕሬዱ ለማግኘት ሬቨኒው ቱ ቢ ሪኮግናይዝ ቱ ዴት ማይነስ ሬቨኒው ሪኮግናይዝድ ኢን ፕራየር ፔሪየድ ሳርጌ የክረንት ፕሬድ ሬቨኒውን ወይም ደግሞ ግሮስ ፕሮፊትን አገኛለሁ ማለት ነው። ይሄ በኤግዛምፕል ክሊር እናደርጋለን ማለት ነው። ሌት ሲ ዲስ ኤግዛምፕል ዲስ ኮንስትራክሽን ኮምፓኒ ሃዝ ኤ ኮንትራክት ቱ ኮንስትራክት አ 4 ሚሊዮን 500000 ብሪጅ አት አን ኢስቲሜትድ ቶታል ኮስት ኦፍ 4 ሚሊዮን ብር ስለዚህ አንድ ብሪጅ ኮንስትራክት ለማድረግ ተስማማ ኮንትራክተር ኮምፓኒ ወይም ሪፖርቲንግ እንትዩ አንድ ብሪጅ ኮንስትራክት ለማድረግ ተስማማ የኮንትራክት ፕራይሱ 4 ሚሊየን 500 ሺህ ነው በመጀመሪያ ኢስቲሜሽኑ መሰረት ብሪጁ ገምቶ ለመጨረስ 4 ሚሊየን ብር ይጠይቃል ብለን ኢስቲሜት አርገናል ቶታል ኮስት ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ኢዝ 4 ሚሊየን አስ ፐር ዘ ኢኒሻል ኢስቲሜት ማለት ነው ሶ ዘ ኮንትራክት ኢዝ ቱ ስታርት ኢን ጁላይ 2015 ኤንድ ዘ ብሪጅ ኢዝ ቱ ቢ ኮምፕሊትድ ኢን ኦክቶበር 2017 ስለዚህ ኦቨር ታይም ነው ማለት ነው 2015 ላይ ጨርስ ጀምረን 2017 ላይ ነው ምን ጨርሰው ማለት ነው so the following data pertains to the construction period so እዚህ ጋራ ዳታ ሰጥቶናል የመጀመሪያው cost to date ነው እዚህ ጋራ በደም በጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ to date እስከ cost incurred during the period be no row የ2015 የ2016 እና የ2017 cost ነበር የሚነገረን to date ማለት ግን እስከ ማለት ነው ለምሳሌ 2015 ላይ ስንት ነው የሚያሳየው 1 ሚሊየን ነው ሶ እስከ 2015 ድረስ ለፕሮጀክቱ የወጣ ወጪ 1 ሚሊየን ብር ነው ስለዚህ ሄ በ2015 ብቻ ይወጣ ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት ፔሪየድ ስለ ይለ ከዚህ በፊት ወጪ ስለላወጣ እንገና ፍርስት ኢር ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ስለሆነ ማለት ነው ሁለተኛው አመት ይሁት ኮስት ቱ ዴት ኦፍ 2016 ኢዝ 2,960,000 ነው ምን ማለት ነው እስከ 2016 ለዚህ ፕሮጀክት የወጣ ወጪ 2 ሚሊዮን 916 ሺህ ነው ሶ 2 ሚሊዮን 916 ሺህ የ2016 ወጪ አይደለም ቢ ኬርፉል እስከ 2016 የወጣ ወጪ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው 2016 ላይ የወጣ ወጪ ስንት ነው ማለት ነው የሁለቱ ዲፈረንስ ነው ኢንክሪመንቱ ነው ሶ 2016 ላይ 1 ሚሊዮን 916 ሺህ ብር ነው የወጣው ማለት ነው ምክንያቱም እስከ 2016 2 ሚሊዮን 916 ሺህ ከወጣ ከዛው ውስጥ 1 ሚሊየኑ መቼ ወጣ ነው 2015 ወጣ ነው ስለዚህ የ2016 ወጪ cost incurred during 2016 is only 1 million line 1 million 916000 ነው ማለት ነው 2017 ላይ የወጣ ወጪ 4 ሚሊየን እስከ 2017 ላይ የወጣ ወጪ 4 ሚሊየን 50 ሺህ ነው ይሄም እስከ ነው ቱ ዴት ነው የ2017 ወጪ ሳይሆን እስከ 2017 ይወጣ ነው ምን ማለት ነው 15 ላይ ይወጣ ሲደምር 16 ላይ ወጣ ሲደምር 17 ላይ መጣ ስለዚህ 2017ቱ ወጪው ኢንክሪመንቱ ብቻ ነው ማለት ነው ከ2 ሚሊየን 916 ሺህ 4 ሚሊየን 50 ሺህ እንዲገባ ያረገ ወጪ የወጣው 2017 ላይ ነው ይሄን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ሌላው ኢስቲሜትድ ኮስት ቱ ኮምፕሊት ዘ ፕሮጀክት 
2015 ላይ ለምሳሌ የፕሮጀክቱ የቀረውን ፓርት ለመጨረስ 3 ሚሊየን ብር ያስፈልገኛል ብዬ አስይም አርጊያለሁ እስከ ዛሬ ወጣሁት እንተ ነው 1 ሚሊየን ነው ከዚህ በኋላ ለሁለት አመት ለሚቀርው ለሁለት አመቱ ደግሞ ኤክስፔክት ማረገው 3 ሚሊየን ነው ሶ በ2015 ኢስቲሜት መሰረት የቱ ፕሮጀክቱ ተቀላላ ኮስት እንተ ነው 4 ሚሊየን እስከ ዛሬ ወጣው ሲደመር ከዚህ በኋላ እና ወጣው ለምን ኤክስፔክት ምናረገው 3 ሚሊየን ኦኬ ሶ 4 ሚሊየን ነው 2015 ላይ ባለው ኢስቲሜት መሰረት 4 ሚሊየን ነው ቶታል ኮስት ኦፍ ዘ ፕሮጀክት 2016 ላይ ደግሞ ኦኬ እስከ 2016 ብር አውጥቻለሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ ፕሮጀክቱ ለመጨረስ የቀረውን ፓርት ለመጨረስ ደግሞ 1 ሚሊየን 134 ሺህ ብር ያስፈልገኛል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የሁለቱን ኮስቶች እስከ ዛሬ ወጣው ኮስት እና የቀረውን ፓርት ለመጨረስ የወጣው የሚወጣው ኮስት ኤክስፔክት ምናረገው ኮስት ይደመሩ 4 ሚሊየን 50 ሺህ ይመጣል ስለዚህ ያው ኢስቲሜሽን በጊዜ ሄደት ይቀየራል አላ 2015 ላይ ጠቅላላ የፕሮጀክቱ ኮስት 4 ሚሊየን ብር ነበር አስዩ የሚያደርግ ነው 2016 ላይ ግን 4 ሚሊየን 50 ሺህ ሆነ ኦኬ ስለዚህ አስ ፐር 2016 ኢስቲሜት total cost of the project is 4 million 50 shi hona malat no 2017 lai eske 2017 4 million 50 shi awtetenal kezi bohala project walqwal selezi qettayu phase lemecheres minna bile minnasbo costachin zero no malat no so taklalla costachin sinto hona malat no 4 million 50 shi hona malat no so yehenu mawqal lebachu lelanyaw demo progress billing during the year ya contractoru charge yaregew kestemerun kefeleyn bilo yeteyeko bill yaderegew kefeya malat no እ 2015 ላይ 900 ሺህ ብር ቢል አርጎታል ግን በካሽ ከስተመራችን የከፈለን 750 ሺህ ነው ለከስተመራችን የላክንለት ቢል የ2 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ነበር ሁለተኛ 2016 ላይ የከፈለን ግን 1 ሚሊዮን 750 ሺህ ነው ኦኬ 2017 ላይ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ቢል ብናረጋው 2015 ላይ ያልተከፈለ ነበር ቢል ካረገው ውስጥ 16 ላይ ያልተከፈለ ነበር ሶ 17 ላይ 2 ሚሊዮን አርጎ ከፍሎናል ማለት ነው ሶ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ማወቅ አለባችሁ ጀስት ኤ ጊቭን ዮር ኢንፎርሜሽን ነው ክሊር ለማድረግ ያህል ነው ሶ አሁን የመጀመሪያ ስራችን ምን ሰራው የመጀመሪያ ስቴፓችን total estimated cost of the project magnet ነው total estimated cost of the project magnet ነው ስለዚህ ምን ብለን አቀድም እስከ 2015 የወጣ 1 ሚሊዮን አለ የቀረውን የፕሮጀክት አካል ለመጨረስ ደሞ 3 ሚሊዮን እንደምናወጣ ኤክስፔክት እናረጋለን ስለዚህ አጠቃላይ ፕሮጀክታችን ስንት ያስወጣናል ማለት ነው በ2015 ኢስቲሜት መሰረት 4 ሚሊዮን ሶ total estimated cost of the project is equal to cost to date plus estimated cost to complete the project አርገን ነው እናገኘው so 4 million ነው በ2015 መሰረት የፕሮጀክቱ estimated cost 4 million ነው ማለት ነው 2016 ላይ እስከ 2016 ድረስ 2 ሚሊዮን 916 ሺህ ብር አውጥተናል ቀጥሎ ላለው ፕሮጀክት ለቀሪው ደግሞ 1 ሚሊዮን 134 ሺህ ብር እናወጣለን ብለን ኤክስፔክት እናረጋለን ኦኬ ስለዚህ በ2016 ኢስቲሜሽናችን መሰረት የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ዋጋ 4 ሚሊዮን 50 ሺህ ያስወጣናል ብለን ኤክስፔክት እናረጋለን ማለት ነው። 2017 ድረስ 4 ሚሊዮን 50 ሺህ አውጥተናል ኦሬዲ ፕሮጀክቱ ኮምፕሊትድ ሆኗል ስለዚህ ኔክስት ፌዝ ላይ የሚወጣ ወጪ የለው ስለዚህ 2017 ላይ ፎር ሹር የፕሮጀክቱ ኮስት ስንት ነው ማለት ነው? 4 ሚሊዮን 50 ሺህ ነው። ሶ የመጀመሪያ ስቴፓችን ዊ ሃቭ ቱ ኮምፒውት ቶታል ኢስቲሜትድ ኮስት ኦፍ ዘ ፕሮጀክት። ቶታል ኢስቲሜትድ ኮስት ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ኢዝ ኢኩል ቱ ኮስት ቱ ዴት ፕላስ ኢስቲሜትድ ኮስት ቱ ኮምፕሊት የሚለው ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ስቴፓችን ፐርሰንቴጁን ማውጣት ነው ፐርሰንቴጅ ኮምፕሊትድ ቱ ዴት ቱ ዴት የምትለው አቃል ኢምፖርታንት ድራት እስከ እስከ 2015 ድረስ ምን ያህሉን ጨረስ ነው እስከ 2016 ድረስ ምን ያህሉን ጨረስ ነው እስከ 2017 ድረስ ምን ያህሉን ጨረስ ነው የሚለው ነው ምናየው ያው ምን ተቀመው ኮስት ቱ ኮስት ቤዝ ነው እስከ ዛሬ ያወጣነው ኮስት ከጠቅላላ ኮስት አንጻር ነው ምናየው እስከ ዛሬ ያወጣነው ኮስት እስከ ዛሬ የሰራ ነው ስራ ይገልጻል ኦኬ ጠቅላላ ኮሱ ደሞ ጠቅላላ የፕሮጀክቱን ስራ ይጠይቃል ስለዚህ እስከ ዛሬ ያወጣ ነው ኮስት ማለት እስከ ዛሬ እየሰራ ነው ስራ ከጠቅላላ ስራ አንጻር ነው ምናየው ማለት ነው ኮስት ቱ ኮስት ቤዝ ስለዚህ እስከ 2015 እየሰራ ነው ስራ ያ 1 ሚሊየን ብር ስራ ነው ኮስት ቱ ዴታችን ከስንት ውስጥ ከ4 ሚሊየን ስራ ውስጥ ኦኬ 4 ሚሊየን ብር ያሰጣና ብለን ከመናስበው ስራ ውስጥ ያ 1 ሚሊየን ኦሬዲ ሰርተናል ስለዚህ እየሰራ ነው ስራ እንዴት ነው መናገኘው 1 ሚሊየን ሲካፈል ከተክላላው 4 ሚሊየን ውስጥ 1 ሚሊዮን ሰርተና ብለና ስለዚህ 1 ሚሊዮን ሲካፈል 4 ሚሊዮን ሲባዛ 100% which is 25%ን ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እስከ 2015 ድረስ ከብሪጁ ስራ ውስጥ ከተክላላ ከሚጠበቀው ስራ ውስጥ 25% ፐርፎርም አርገናል ማለት ነው። ፐርፎርመንስ ኦብሊጌሽናችንን በ25% አቺቭ አርገናል ማለት ነው። 2016 ድረስ ደሞ እስከ ነው ቢ ኬርፉል 2 ሚሊዮን 916 ሺህ የሚያወጣ ስራናል ስራ ሰርተናል እስከ 2016 ከስንት ውስጥ 
40 ቢሊዮን 53 ሪሰንቱን ነው ምንወስደው ቢ ኬርፉል ቶታል ኤስቲሜትድ ኮስት ሪሰንቱን ነው ምንወስደው ሶ 2016 ላይ ሪሰንቱ ጠቅላላ ኮስቱ 4 ቢሊዮን 50 ነው ሶ 4 ቢሊዮን 50 ብር ከመያስወጣ ስራ ውስጥ የ2916 ሲስራ ሰርተናል ስለዚህ ስንት ነው የሰራነው ማለት ነው 2 ቢሊዮን 916000 ሲካፈል 4 ቢሊዮን 50 ሺህ ስናረጋው 72% ሰርተናል እስከ መቼ እስከ 2016 ድረስ የሰራነው ስራ 72% ነው እስከ 2017 ድረስ የሰራነው ስራ ደግሞ 4 ቢሊዮን 50 ሺህ ሰርተናል ከተቀላላ ከ4 ቢሊዮን 50 ሺህ ስር ውስጥ ስለዚህ 100% ጨርሰናል ማለትም ኢትስ ዘ ላስት ይር ኦፍ ዘ ፕሮጀክት 100% ኮምፕሊትድ ሆኖ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ percentage complete to date now 25% be careful እስከ 2015 ነው 72% የ2016 ስራ አይደለም እስከ 2016 የተሰራ ስራ ነው cost to date ስለሆነ ምናልባት የተጠቀመው cost to date ስለሆነ 2017 ላይ የተሰራው 100% የ2017 ሳይሆን እስከ 2017 የተሰራ ነው cost ስራ እንዲቀልም ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ሶስተኛ ስቴፓችን የያንዳንዱ period percentage completion ማውጣት እንችላለን percent completed current year ሶ እስከ 2015 የተሰራው ስራ 25% ነበር ኦኬ ከዚህ በፊት የተሰራ ስራ የለም ምክንያቱም ፕሮጀክቱ ገና መጀመሩ ስለሆነ ሶ ሙሉ 25%ቱ የፍርስት ይር ስራ ነው ማለት ነው እስከ 2016 የተሰራው 72 ነው ከ72% ውስጥ ግን 25%ቱ የመቼ ነው 2015 ነው ኦኬ ሶ 2015 ለሆነ ከ72% ውስጥ 25ቱን እቀንሷለሁ ማለት ነው ስለዚህ በ2016 አድ ያረግነው ቫልዩ ኢንካንስ ያረግነው በስንት ነው ማለት ነው 47% ነው ስለዚህ 2016 ፐርፎርመንሳችን 47% ነው ማለት ነው ኦኬ የ2017 ላይ ደግሞ እስከ 2017 100% ሰጥቷል ከዛ ውስጥ ግን 72 የአንደኛ አመት እና የሁለተኛ አመት ናቸው እስከ 2016 የተሰራው 72% ነበር ስለዚህ እኛ ኢንሃንስ ያደርግነው ኢንክሪዝ ያደርገው የ2017 ስራችን 28% ነው ማለት ነው ሶ ግልጽ ነው during 2015 our performance obligation in terms of percentage 25% during 2016 our performance in terms of percentage is 47% and during 2017 it's 28% to date na during emitlo aqal liyunetachon ezi ga endta qol yifelgalu kaza bohala revenue of the period is equal to percentage completion during the period multiplied by total contract price maragno so ye projectu taqlala contract price u okay 4 million 500 shi na so ye majemere amet la yiserano sira 25% allo so 25% sibaza 4 million 500 shi yaregna 1 million 125 shi revenue alle maat no yemeche no ye 2015 mutanum ketaklala sira ust 25% yeteserawu ye 2015 lai selahona okay ye 2016 ndemo yewut 47% no yeteserawu sira ye 2017 lai 16 lai okay 2016 lai bich yeteserawu sira 47% no so 47% sibaza 4 million 500 shi ibir sinaregu 2 million 115000 shi sital this is the revenue of 2006 month 60 month 2016 revenue ihonal malatno 2017 lai demo yeserano sira 2017 lai demo yeserano sira 28% no so 28% of the contract price which is 1 million 260000 shi min yesetanyal malatno revenue of the period yesetanal selezi overtime malat 2015 lai bemezegbo revenue 1 million 125000 shi no okay 2016 lai bemezegbo revenue 2 million 115000 shi no 2017 ላይ በመዘገበው 1 ሚሊዮን 260 ሺህ ነው ስደምሩት ከ4 ሚሊዮን 500 ሺህ ጋራ እኩል መሆን አለበት 4 ሚሊዮን 500 ሺህ ተቀላላ ኮንትራክት ፕራይሱን ነው ኦቨርታይም ያከፋፈል ነው ወይም ፕሮሬት ያደረግ ነው ማለት ነው እሺ ሌላ እዚህ ጋራ ማወቅ ያለብን ነገር ኮስት ኢንከር ዱሪንግ ዘ ፔሪየድ ማወጣት አለብን የያንዳንዱ አመት ኮስት ምን ያህል ነው ሬቨኒው መዝግበናል አውጥተናል የያንዳንዱ አመት ኮስት ውስጥ ምን ያህል ነው የሚለውን እናውጣ እዚህ ጋራ እስከ 2015 ያለው ወጪ 1 ሚሊዮን ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት የወጣ ወጪ የለም ስለዚህ ሙሉ ወጪው የ2015 ነው ማለት ነው ሶ 1 ሚሊዮኑ የ2015 ወጪ አርገን እንወስደዋለን 2016 ላይ ይውት እስከ 2016 ቱ ዴት ነው የሚለው ሶ እስከ 2016 ድረስ ያለው 2 ሚሊዮን 916 ሺህ ብር ነው እስከ 2016 ስለዚህ እስከ እኮ ሆነ ከ2 ሚሊዮን 916 ሺህ ውስጥ 1 ሚሊዮን የ2015 ነው ማለት ነው ስለዚህ የ2016 የወጣ ወጪ ስንት ብቻ ነው 1 ሚሊዮን 916 ሺህ ብቻ ነው ማለት ነው እስከ 2017 ድረስ ተጠቅላላ ላይ ወጣው ወጪ 4 ሚሊዮን 50 ሺህ ነው ከዛ ውስጥ 2 ሚሊዮን 916 ሺህ የወጣው 2016 እና 2015 ላይ ነው ስለዚህ 2017 የወጣው ዲፈረንሱ ነው ማለት ኢንክሪመንቱ ነው ማለት ነው which is increment 1 ሚሊዮን 134 ሺህ 1 ሚሊዮን 134 ሺህ ይመጣል ማለት ነው so cost incurred during the period አገኘን ወይም ደግሞ የcurrent year cost አገኘን እዚህ ጋራ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምናልባት ጥያቄዎች ላይ ኦኬ ጥያቄዎች ላይ ምግጥማቹ ጥያቄዎች ላይ cost incurred during the period ከተሰጣችሁ ኦኬ በዚህ ፈንታ ይሄ ከተሰጣችሁ መጀመሪያ ይሄንን ወዴት መቀየር አለባችሁ cost incurred to date ማረጋለባችሁ 
ወደ 2 ዴት መቀየር አለባችሁ እንዴት ነው መቀየረው አክም ዴት ማድረግ እስከ 2015 ይወጣው 1 ሚሊየን ነው ስለዚህ 2 ዴቱ 1 ሚሊየን ይሆናል እስከ 2016 ይወጣው 1 ሚሊየን ሲደመር 1 ሚሊየን 916 ሺህ ነው which is 2 ሚሊየን 916 ሺህ ይመጣል እስከ 2017 ድረስ ይወጣው 1 ሚሊየን ሲደመር 1 ሚሊየን 916 ሺህ ሲደመር 1 ሚሊየን 134 ሺህ which is 4 ሚሊየን 50 ሺህ ይመጣል ስለዚህ cost incurred during the period ከተጣጣችሁ በመጀመሪያ መስራት ያለባችሁ you have to convert that data to cost to debt መቀየር መቻል አለባችሁ ማለት so gross profit of the current year gross profit of the current year revenue ብለን የመዘገብ ነው 1 ሚሊየን 125 ሺህ ነው የcurrent period cost 1 ሚሊየን ነው so difference 125 ሺህ gross profit ነው ማለት ነው እዚህ ጋር revenue ብለን የመዘገብ ነው 2 ሚሊየን 115 ሺህ ነው okay costachin 1 ሚሊየን 916 ሺህ ነው so revenue minus cost cost ምን ይሰጠናል gross profit ይሰጠናል which is 199 ሺህ ይሆናል ማለት ነው okay and 2017 ላይ okay revenue ብለን የመዘገብ ነው 1 ሚሊየን 260 ሺህ ነው okay ከዛ cost ደግሞ 1 ሚሊየን 113 ሺህ ያለን sorry cost ደግሞ 1 ሚሊየን 134 ሺህ ያለን so ከዛ ላይ ከ revenue ላይ ኮስቱን ስልቀነስ ግዜ 126 ሺህ gross profit አለን ማለት ነው so the summation of the three gross profit should have to be equal with 450 ሺህ ምክንያቱም total gross profit አችን 450 ሺህ ነው አይደል የcontract price ው revenue አችን 4 ሚሊየን 500 ሺህ ነው ጠቅላላ ላይ ፕሮጀክቱ የፈጀው ኮስት 4 ሚሊየን 50 ሺህ ነው so total gross profit ው ስንት ነው የሚሆነው 450 ሺህ ነው ስለዚህ ይሄን 450 ሺህ overtime ነው allocate ያደረግ ነው 2015 ላይ 125 ሺህ 2016 ላይ 199 ሺህ 2017 ላይ ደግሞ 126 ሺህ አገኘን በምን መንገድ ነው ያገኘነው cost of goods I mean gross profit በሁለት መንገድ መስራት ይችላል አንደኛ revenue የperiodው አግኝተናል cost የperiodው አውጥተናል ከዛ revenue minus cost gross profit ይሰጠኛል ወይም ደግሞ total gross profit ው 450 ሺህ ነው ብለናል 4 ሚሊየን 500 ሺህ ሲቀነስ 4 ሚሊየን 50 ሺህ total gross profit of the project is 450 ሺህ so ያ 450 ሺህ ሁን 25% የመጀመሪያ አመት gross profit ነው ማለት ነው ያ 450 ሺህ 47% ያ 450 ሺህ 47% የሁለተኛው አመት gross profit ይሆናል ማለት ነው okay ያ 450 ሺህ 28% የሶስተኛው አመት 126 ሺህ gross profit ይሆናል ማለት ነው so በዚህ መንገድ ምን ምን አገኘን አሁን revenue አገኘን cost of the period አገኘን gross profit አገኘን ከዛ በኋላ ጆርናል ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ስራ ያለው እዚህ ጋር ነው ቀጥሎ የሚመጣው ጆርናላይዚንግ ነው ሶ ጆርናል ስናደርግ ዘይ በደም ስሙኝ አሁን መጀመሪያ ጆርናል ምናረጋው ያወጣነውን ኮስት ነው በየፔሪዮዱ ያወጣነውን ኮስት በመዝገብ አለብን ማለት ነው ሶ ስንመዘግበው ግዜ መጀመሪያ ላይ ምን መዘግበው ሬቨኒውስ ግን መዘግብ ድረስ ኤክስፔንስ መመዝገብ አንችልም አስ ፐር ዘ ማቺንግ ፕሪንሲፕል አይደል ሪዋርድስን መዘግብ ነው ኢፈርትን ምን መዘግበው ኦኬ አሁን ለጊዜው ግን ወጪ በየጊዜው እናወጣለና ምስል ለምሳሌ ለኮንስትራክሽኑ 2015 ላይ 1 ሚሊየን ወጥቷል ሶ 1 ሚሊየን በየጊዜው ስናወጣው ግዜ ኦኬ ምናውጣውን ኤክስፔንስ አክም ለት ማረግ አለብን መመዝገብ መቻል አለብን ኦኬ ሬቨኒው ምን መዘገበው መቼ ነው አዘን ኦፍ ዘ ሪፖርቲንግ ፔሪየድ ነው አይደል አዘን ኦፍ ዘ ሪፖርቲንግ ፔሪየድ ፐርሰንቱን አስልተን ምን ያህል ሬቨኒው መመዝገብ አለብን የሚለውን መዘግባለን ኮስቱን ግን በየቀኑ ምናውጣው ስለሆነ በየቀኑ ስናወጣው ግዜ ኮስቱን እንመዘግበዋለን ሶ ለጊዜው የምን መዘግብበት ኤምፖሪ አካውንት ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ ይባላል የወጣውን ኤክስፔንስ ለጊዜው ቴምፖራሪሊ accumulate ምን አደረገበት አካውንት construction in process ይባላል so የመጀመሪያ አመት ኮስታችን 1 ሚሊየን ነው so 1 ሚሊየን ዋስን መዘግባት construction in process በሚል ዴቪት 1 ሚሊየን መዘግባለሁ temporary account ነው ብያችኋለሁ credit ደሞ material ከሆነ material cash ከሆነ cash በብድል የገዛለሁ ነገር ካለ account payable credit እናረጋለን ማለት ነው okay ሁለተኛ ደግሞ ምን መዘግበው ቢሊንጋችን ነው charges እናረጋው ከስተመራችንን ክፈል ቢል ስንልክለት ግዜ ምን መዘግበው ነው በዛ ሰዓት ሪሲቨብል ነው ምን መዘግበው okay so charge ያረኩት ከስተመሪ ሊከፍለኝ የምጠብቀው ሪሲቨብል 900 ሺህ ያለ ማለት ነው credit ማረጋው ደግሞ አሁንም temporary account ተፈጠረልው billing on construction in process email account credit አረጋለሁ ማለት ሁሉ ግዜ always there when there is billing you have to debit account receivable and you have to credit a temporary account of billing on construction in process የሚል ክሬዲት አረጋለሁ ከዛ ካሽ ተቀበለን 750 ሺህ እኛ ሰብ 900 ሺህ ብንጠይቅም ግን 750 ሺህ ነው ከስተመሩ የከፈለን ሶ 750 ሺህ ካሻችንን ዴቢት እናረጋለን ከጠየቀነው ውስጥ 750 ሺህ ተስለ ተቀበለን አካውንት ሪሲቨብላችን 750 ክሬዲት እናረጋለን ስለዚህ አካውንት ሪሲቨብላችን አዘን ዶ ፈርስት ኢር ላይ የተንጠለጠለ ያልተከፈለስ እንታለን ማለት ነው ከጠየቀነው ውስጥ የተከፈለን 750 ሺህ ብቻ ነው ያልተከፈለን 150 ሺህ አካውንት ሪሲቨብል ባላንስ አለን ማለት ነው የ2016 እስክ 2016 እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሚሊየን 916 ሺህ ነው 2016 ወጪ ቀደም እንደሰራ ነው ይሄ 2 ዴት ነው ሶ ከዚህ ውስጥ 1 ሚሊየን 2015 ውስጥ ስንቀንስ የ2016 ብቻ ወጪ 1 ሚሊየን 916 ሺህ እናገኛለን ሶ እሷ ነው ምን መዘግበው ስለዚህ ስንመዘግብ ቴምፖራሪ ለጊዜው ሬቨኒው ስክን መዘግብ ድረስ ቴምፖራሪ ምን መዘግበት አካውንት ኮንስትራክሽን ፕሮግረስ የሚባለው አካውንት ላይ እንመዘግባለን ማለት ነው 
ኦኬ ከዛ ቢሊንግ ሁሉ ምን መዘግባለን 2 ሚሊዮን አራ መቶሽ ላይ አካውንት ሪሲቨብልና ቢሊንግ ኦን ኮንስትራክሽን ፕሮግረስን መዘግባለን ማለት ነው ኤን ፋይናሊ ደሞ ከዛ ከ2 ሚሊዮን አራ መቶሽ ውስጥ በካሽ የተቀበል ነው 1 ሚሊዮን 750 ሺውን እን መዘግባለን ይችላል 1 ሚሊዮን 750 ሺ እን መዘግባታል ማለት ነው 2017 ላይ 2017 ላይ ኦኬ ያወጣ ነው ወጪ ስንት ነው የ2 ሚሊዮን 916 ሺ እና የ4 ሚሊዮን 50 ሺ ልዩነት ሆነ ቱዴይ ስለሆነ እዚህ ጋር ያለው ኦኬ የከረንት ፔሪዮዱ ለማግኘት ያው ማቀናነስ አለብን ማለት ነው ሶ እሷን እንመዘግባታለን አሁንን ቴምፖሮሊ ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ ሚሎ አካውንት ላይ እንመዘግባታለን ካሽ ኦር አካውንት ፔብል ክሬዲት እናረጋለን ከዛ ቢሊንግ ደግሞ 1 ሚሊዮን 200 ሺ ያለኝ ሶ ያቺ ቢሊንግ ደግሞ 1 ሚሊዮን 200 ሺዋን አካውንት ሪሲቨብልና ቢሊንግ ኦን ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ ሚሎን መዘግባለሁ ማለት ነው ኢን ፋይናሊ የተቀበልኩት 2 ሚሊዮን አለ ሶ ያንን 2 ሚሊዮን ካሽ እንደቤት አረጋለሁ አካውንት ሪሲቨብል ላይ በ2 ሚሊዮን ይቀንሳለሁ ማለት ነው ሶ ይሄ ሶስቱ ነገሮች ለመመዝገብ ነው አንደኛ በየጊዜው ኮስ እናወጣ የምን መዘግበው ነው ሁለተኛ ቢል ስናደርግ የምን መዘግበው ነው ሶስተኛ ካሽ سنቀበል የምን መዘግበው ማለት ነው ሌላ ጆርናል ኢንትሪያችን ደሞ ሬቨኒው መመዝገብ ነው አሁን ሬቨኒው ለመዘግብ ነው ሶ ሬቨኒው ያንደኛ አመት ሬቨኒዋችን ቀድም ዴተር ማይን ባረክ ነው መሰረት 1 ሚሊዮን 125 ሺ ያለች ሶሪ እዚህ ጋር ዜሮ ሚስተር እርጋለች ሶ 1 ሚሊዮን 125 ሺ ያለች እሷን መዘግባታል ነው ሶ ስለመዘግብ ግዜ ሬቨኒው ነው ክሬዲት ምን አናገው አይደል ሬቨኒው ፍሮም ሎንግ ተርም ኮንትራክት ክሬዲት እናረጋለን እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ሬቨኒው ፍሮም ሎንግ ተርም ኮንትራክት 1 ሚሊዮን 125 ሺ እንደመዘግባለ ኮንስትራክሽን ኤክስፔንስን አሁን ነው መዘግበው ማለት ነው አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ሪፖርቲንግ ፔሪየድ ሬቨኒውስ መዘግበው አብሬ ኮንስትራክሽን ኤክስፔንስ መዘግባለሁ ኮንስትራክሽን ኤክስፔንስ የመጀመሪያ አመት ቀድም እንዳየ ነው ስንት ነበር 1 ሚሊዮን ነበር ያው እዚህ ጋር አንዳለችሁ 1 ሚሊዮን ነበር 125 ሺዋ ምን ድራት ማለት ነው ግሮስ ፕሮፊት ናት ሶ ያቺ ግሮስ ፕሮፊት አሁን ምን መዘግበው የት ላይ ነው ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮሰስ የምትለው ላይ እንደመዘግባታለን ማለት ሶ ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮሰስ በግሮስ ፕሮፊቱ ልክ ዴቢት ይሆናል ኦኬ construction expense be period expense lik debit ihonal revenue achin dembo credit na ragawalen malat no okay i hope gils no 2016 lay min dezaw 2016 revenue 215 shi no keza ust 1 minute 916 shi cost no 199 shi gross profit no so le revenue achin bezin hal credit na ragawalen okay construction expense achin bezin hal debit na ragawalen and construction in progress be gross profit lik 199 shi debit na ragawalen sostenya amet lay misil meta revenue action revenue from long term contract ba 1 million 260 shi credit naragallen 1 million 134 shi expense allen debit naragallen 126 shi gross profit allen so be gross profit ulik construction in progress debit naragallen malatno okay so inezi 3 mamatosh nacho ሶስቱ ማመቶች ናቸው ፋይናሊ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ 2017 ላይ ሁለት ቴምፖራሪ የፈጠርናቸው አካውንቶች አሉ አንደኛው አካውንት ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ የሚለው ነው ኦኬ ምን ነው ምን መዘግብበት እዚህ አካውንት ላይ በየጊዜው ምናውጣቸው ወጪዎችን መዘግባለን አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ በየአመቱ የምናገኘውን ግሮስ ፕሮፊት ምን መዘግብበታለን ስሩ ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ የሚባለው አካውንት ሁለት ነገሮችን ምን መዘግበታለን አንደኛ በየጊዜው የሚወጡ ወጪዎችን ኤክስፔንሶችን መዘግበታለን ሁለተኛ ደግሞ ግሮስ ፕሮፊትን መዘግበታለን ሶ አመጨረሻው አመት ላይ ክሎዝ እናደርጋው አይደል ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ መጨረሻ አመት ላይ የኮንትራክቱ ሲጠናቀቅ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የፕሮግረስ ኢን አይ ሚን ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ አካውንታችን ከቶታል ሬቨኒው ጋር ሁሉም ይሆነው ከቶታል ኮንስትራክሽን ፕራይሱ ጋር ሁሉም ይሆነው ምክንያቱም ኤክስፔንስን መዝግበንበታል ግሮስ ፕሮፊትም ደመዝግበንበታል ሶ ኤክስፔንስ ፕላስ ግሮስ ፕሮፊት ሁሉ ጊዜ ሬቨኒው ነው የሚሰጠን ማለት ነው አይደል ስለዚህ ከቶታል ሬቨኒው ጋር አኩል ይሆናል which is 4 ሚሊዮን 500 ሺህ ጋር አኩል ይሆናል ማለት ነው ቢሊንግም እንደዛው ቢሊንግ ምን መዘግቦ ምን ነበር ቢሊንግ from construction on in progress በሚሎ አካውንትም እንደዛው በመጨረሻው ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ጊዜ ከኮንስትራክሽን ፕራይሱ ጋር ሁሉ ይሆናል እስ በራሳቸው ይጣፋፋሉ ማለት ነው ስለዚህ ቢሊንግ ኦን ኮንስትራክሽን ፕሮግረስ ዴቢት ነበር ያደረገው ነበር አሁን ክሬዲት እናደርጋለን ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮሰስ ደግሞ ዴቢት አካውንት ነበር አሁን ክሬዲት እናደርገውና እንጨርሳለን ማለት ነው ሶ ዶስ አት ዘ ጆርናል ኢንትሪስ ዳት ዊ ሃቭ ቱ ሪከርድ ማለት ነው ኦኬ ፋይናሊ ፋይናንሻል ስቴትመንት እንዴት እንደምንዘጋጀው ነው የምናየው ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋራ ይታችሁ ታላላን ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ የሚለው አካውንት ከቶታል ሬቨኒው ጋር አኩል እንዴት ነው የሚሆነው ኤክስፔንስ መዝግበንበታል ግሮስ ፕሮፊት መዝግበንበታል መጀመሪያ አመት ላይ ሁለተኛ አመት ላይም ኤክስፔንስ መዝግበንበታል ግሮስ ፕሮፊት መዝግበንበታል ሶስተኛ አመት ላይም ኤክስፔንስ እና ግሮስ ፕሮፊት መዝግበንበታል ስለዚህ አጠቃላይ 4 ሚሊዮን 500 ሺ ይሆናል ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ማለት ነው ቢሊንግም እንደዛው 4 ሚሊዮን 500 ሺ ይሆናል ከዛ ዘይንድ እርስ በራሳቸው ካንስል አውት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ሌላ ማውቀ ያለብን ነገር እዚህ ጋራ ኦኬ 
ኮንትራክት ለበኑ የመጀመሪያው አመት ላይ ሰርተናል ብለን እናስበው ስራ 25% ነው ብለና ከተቀላላ ስራው ውስጥ 25% ሰርተና ብለና ሲባ አርገናል ስለዚህ 4 ሚሊዮን 500 ሺህ 25%ቱን የ2015 ረበኒ ነው ብለን አስበናል ቢል ያረግ ነው ግን ጊቭኑ ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ቢል ያረግ ነው ግን 900 ሺህ ብቻ ነው ኦኬ ከስተመሩ እንዲከፍል ነው የጠየቀ ነው 900 ሺህ ብቻ ነው ስለዚህ ከሰራ ነው ስራው ውስጥ ያልጠየቀ ነው አንቢልድ የሆነ ረበኒ አለ ረቢል ያልተላከለት አንቢልድ የሆነ ረቨኒው አለ ያ ረቨኒው 225 ሺህ ነው ማለት ነው that 225000 should have to be recognized as a current asset current asset አለ ይማት ማለት ነው እንደ ሪሲቨብል የመዘገቡ 900 ሺህ ብቻ ነው ያን መዘገብኳት ሌላ 225 ሺህ current asset አለኝ ምክንያቱም under bill ነው ያረኩት ከperformance በታች ነው የጠየቁት ማለት ነው ያን ጠየቁት 225 ሺህ አለኝ that is treated as current asset be careful እንደ current asset ነው consider ምን አረጋው unbilled revenue over bill ካረግነስ ለምሳሌ የሰራ ነው ስራ 900 ሺህ ስራ ብቻ ሆኖ ቢል ያረገው ግን ያንድ ሚሊዮን 125 ሺህ ሆነስ ኦቨር ቢል ካረገው ደሞ ኦቨር ቻርጅ ያርገናል ከሰራ ነው ስራ በላይ ከስተመራችንን ጠይቀናል ማለት ነው ያልሰራ ነው ነገር ነው ቻርጅ ያረገው ማለት ነው ስለዚህ እዳለብን ማለት ነው ስለዚህ ኦቨር ቢልድ በሚኖርበት ሰዓት ላይ we have to record that one as a current liability okay under bill ሲሆን እንግዲህ ደሞ እንደ current asset እንመዘገባለ so partial income statements እናዘጋጅ ይሄን ይመስላል የመጀመሪያ አመት ላይ ለምሳሌ revenue from long term contract 1 million 125000 ነው ቀደም ያመጣነው ከዛ cost of construction 1 million አለን በቀደሙ መሰረት so gross profitachin 125000 ይሆናል ማለት ነው financial statement አችን ላይ ደሞ ቀደም እንዳየ ነው bill ያረግነው 900000 ነው የከፈለን 750000 ነው ተንጠልጥላ ይቀረች receivable 150000 ያለን ብላን ነበር so balance sheet ላይ እንደ current asset 150000 እንደዘገባለን ሌላ ደሞ unbilled የሆነ revenue ነበር ብለናል 225000 so ያቺ 225000 እንደ current asset recognize እናረጋታለን ማለት ነው ኦኬ 2015 ላይ revenue አቹ 2 ሚሊዮን 115 ሺህ ነበር ያው በፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን መሰረት ሰርተ ነው የ2015 ኮስታችን ይሄን ያህል ነው ግሮስ ፕሮፊታችን ደግሞ ይሄን ያህል ነው ብለናል ሪሲቨብል አቹ ደግሞ ሁለተኛ አመት ላይ ከባለፈው አመት የዞረ 150 ሺህ ያለ በዚህኛው አመት ላይ ደግሞ 2 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ቢል አርገናቸው የከፈሉን 1 ሚሊዮን 750 ሺህ ብቻ ነው ስለዚህ ከባለፈው አመት የተሻገረ 150 ሺህ receivable ሲደመር የዘንድሮ አመቱ ያልተከፈለ receivable አጠቃላይ 800 ሺህ ይመጣል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋራ በደንብ ይሁኛ ሆን እዚህ ጋራ ቢል ያረግ ነው 3 ሚሊዮን 300 ሺህ ነው ቢል ያረግ ነው ሁለተኛ አመት ሁለቱም አመት አንደኛ አመት እና የሁለተኛ አመት ደግሞ performance obligation አችን እንስራ 1 ሚሊዮን 125 ሺህ ሲደመር 215 ሺህ አርገን እንስራ የሰራ ነው ስራ 3 ሚሊዮን 240 ሺህ ብር የሚያወጣ ስራ ነው የሰራ ነው ስለዚ ኦቨር ቢል ነው ያረግ ነው ኦቨር ቻርጅ ነው ያረግ ነው ማለት ነው በዚህ ሰዓት ስለዚህ በዛ ሰዓት እንደ ከረንት ሊያብሊቲ መመዘግባት አለች ማለት ነው 61 እንደ ከረንት ሊያብሊቲ መመዘግባት አለው ማለት ነው እሺ ስለዚህ ኦቨር ታይም ሪኮግናይዝ ማድረግ ምን ይችላል በሌላ ቋንቋ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ሜተድ አፕላይ ማድረግ ምን ይችላል የቀድሞቹ ሁለት ክራይቴሪያዎች ከተሟሉ ናቸው ብለናል አላለ ከሁለቱ አንዱ ከተሟላ ነው አንደኛ እየሰራን ያለው ነው ስራ አሴቱን ኢንሃንስ ያደረገ ከሆነ ወይም ደግሞ አሴት ከስተመሩ ኮንትሮል የሚያደርገው አሴት ክሬት ያደረገ ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ ክራይቴሪያው ኦልተርኔቲቭ ከሌለው ኦኬ አሴቱ ሌላ ኦልተርኔቲቭ ከሌለው ምን ማለት ነው ገንብ ተነው ገንብ ተነው ለራሳችን አላማ ምን እንጠቀመው ሳይሆን ለከስተመራችን ብቻ ዴሊቨር ለማድረግ ምን ሰራው እንደው ከሆነ ግን ሁለተኛው ክራይቴሪያም ምን ወስድ ከሆነ ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ምናያቸው ነገሮች አሉ ኦኬ ተጨማሪ ምናያቸው እንደማናቸው ብለናል አንደኛ እኛ እየሰራን ሳይመልቲነስሊ ከስተመሩ ይጣቀመዋል ወይ ሁለተኛ እስከ ዛሬ ድረስ እየሰራ ነው ስራ በናቆመው ሌላ ኮንትራክተር ቢመጣ መልሶ ሲግኒፊካንት ሊመቀየር ይተበከበታል ወይ የሚለውን እና እና ከሁለቱ አንዱን ቼክ እናረጋለን ማለት ነው ሁለተኛው ክራይቴሪያ ሶ ከሁለቱ ክራይቴሪያዎች ውስጥ አንዱ ከተሟላልን we can recognize revenue over time recognize ማድረግ እንቻላለን ማለት ነው over time recognize ማድረግ እንቻላለን ባይ መዋላልን ግን አንችልም ሁለት አንዱን ካላሟላል ኦቨር ታይም መጠቀም አንችልም ማለት ነው ሶ በመትኩ ምን እንጠቀመው ምን ይባላል ኮስት ሪከቨሪ ወይም ዜሮ ፕሮፊት ሜተድ ይባላል ሶ አኮርዲንግ ቱ ኮስት ሪከቨሪ ኦር ዜሮ ፕሮፊት ሜተድ አንቲል ኦል ኮስትስ አር ሪከቨርድ ሙሉ 4 ሚሊዮን 50 ሺህ ውስጥ ኪመለስ ድረስ ግሮስ ፕሮፊት የሚባል ነገር አንመዘግብ ነው ሚለን ስለዚህ ምን መዘግበው ረቨኑ ያወጣነውን ወጪ ያህል ብቻ ነው ካወጣነው ወጪ በላይ ረቨኑ መመዝገብ አንችልም እስከ መቼ ኮስቱ ሙሉ በሙሉ ሪከቨር ስኪደረግ ድረስ ማለት ነው ኦኬ ሶ which is known as cost recovery ወይም zero profit method ይባላል ሶ የመጀመሪያ አመት ኮስታችን ስንት ነበር ቀደም ያየ ነው 1 ሚሊዮን ነበር የመጀመሪያ አመት ኮስታችን 1 ሚሊዮን ነበር ስለዚህ ሪቨኒው መመዘግበው ልክ እንደ ኮስቱ ልክ ነው 1 ሚሊዮን አረጋለሁ ግሮስ ፕሮፊት የሚባል ነገር አይኖርኝ ለዛ ነው zero profit የተባለው be careful cost recovery approach ላይ ሪቨኒው አንመዘግብ ማለት ነው ሪቨኒውን መዘግባለን ግን የምን መዘግበው ሪቨኒው ከምን ጋር አኩል መሆን አለበት ከኮስቱ ጋር አኩል መሆን አለበት ፕሮፊቱ zero መሆን
ግሮስ ፕሮፊታችን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻው አመት ላይ ግን በደንብ ይሁን የቀረውን አማውንት ኦፍ ሬቨኒው መዘግባለው ማለት ነው የቀረው አማውንት ኦፍ ሬቨኒው ስንት ነው ከ4 ሚሊዮን 500 ሺ ውስጥ 2 ሚሊዮን 916 ሺ ኦሬዲ አንደኛ አመት ላይ 1 ሚሊዮን ብር ሁለተኛ አመት ላይ 1 ሚሊዮን 916 ሺ ሪኮግናይዝ አርገና አይደለ ስለዚህ ከ4 ሚሊዮን 500 ሺ ውስጥ 2 ሚሊዮን 916 ሺውን ኦሬዲ ሪኮግናይዝ አርገናል ሪኮግናይዝ ያላረግናት የቀረችው ስንት ናት ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ሷን ሪኮግናይዝ እናደርጋታለን ፕሮጀክቱ ስለተጠናቀቀ ማለት ነው 1 ሚሊዮን 584 ሺ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ከዛ በኋላ የ2017 ኮስት ይታወቃል ያው 1 ሚሊዮን 130 ሺ ነው ቀደም በጊቪኑ መሰረት ስለዚህ ሙሉ ግሮስ ፕሮፊቱ ሪኮግናይዝ መናረጋው ስንተኛው አመት ላይ ነው ማለት ነው ፕሮጀክቱ ኮምፕሊስ ይደረግ ድረስ ነው ፕሮጀክቱ ኮምፕሊስ ይደረግ ድረስ ሙሉ ኮስቱ ሪከቨር ይደረግ ድረስ የምን መዘግበው ግሮስ ፕሮፊት አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ኮስት ሪከቨሪ አፕሮች ላይ ሬቨኒውን መዘግባለን ሬቨኒዋችንን ከምን ጋር ኩል ያደርገው ነው ምን ሄደው ከኮስት ጋር ኩል እናረጋለን ስለዚህ ሙሉ ግሮስ ፕሮፊት ሪኮግናይዝ ይደረገው ፕሮጀክቱ ኮምፕሊስ ከተደረገ በኋላ ብቻ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ጆርናል ኢንትሪውም ያው እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ሬቨኒዋችንም 1 ሚሊዮን ነው ኤክስፔንሳችንም 1 ሚሊዮን ነው ሬቨኒዋችን 1 ሚሊዮን ነው ኤክስፔንሳችንም 1 ሚሊዮን ነው ግሮስ ፕሮፊት የሚባል ነገር የለንም ሶስተኛ አመት ላይ ግን ግሮስ ፕሮፊት ይሄን ያላለን ሬቨኒዋችን 1 ሚሊዮን 854 ሺ ነው ኦኬ ኤክስፔንሳችን 1 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን 130 ሺ ነው ሰው ይቀረጫ እንደ ግሮስ ፕሮፊት ተመዘግባለች ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደምታዩት ነው ያው ዲፈረንሳቸው ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ላይ ፕሮሬት አርገናታል ግሮስ ፕሮፊቱን ለ3 አመታቶች ፕሮሬት አርገን አከፋፍሎ ነው 125 ሺ ዲስ 450 ሺ 25% 199 ሺ 450 ሺ 48% አይ ቲንክ 450 ሺ ደሞ አይ ሚን 126 ሺ ደሞ 450 ሺ የሶስተኛ አመት ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ልክ አርገን እንመዘግባለ ማለት ነው ኮስት ሪከቨሪ ላይ ግን ሙሉ ግሮስ ፕሮፊት የተመዘገበው ፕሮጀክቱ ኮምፕሊት በተደረገበት አመት ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ይሄን ይመስላል ኮስት ሪከቨሪ አፕሮች እና ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ሜተድ ወይም ደሞ ሎንግ ተርም ኮንትራክት አፕሊኬሽን ነው ይሄን ይመስላል አይ ሆፕ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ኦኬ በተጨማሪ ምናልባት ኤክሰርሳይዝ እንድትሰሩ የሚያስፈልጋችሁን ቴሌግራም ላይ ጥያቄ ልክላችኋለሁ በደንብ ኢንሃንስ እንድታደርጉት ይሄንን ይሄንን ቶፒክ ስላዳመጣችሁኛ መሰግናለሁ መልካም ጊዜ እንዲሆን ድላችሁ ምንኛለሁ ቤተሰብ ያሉናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ኢንቫይት አረጋለሁ መልካም ጊዜ ተመኛ ሁላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ